ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർഗ്ഗം എന്താണോ അതാണ് സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാൾ വാൾ ഉണ്ട് ഈ വാളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു മാസം ഉണ്ട് ലെറ്റ് എം ബി ദ മാസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ താഴത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ മാക്സിമം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വിചാരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദി മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാക്സിമം അതിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ ഇത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ശരിയാണല്ലേ സോ ഇതാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ സോ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊരു സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അതിനെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് ഓക്കെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടായിരിക്കും ആരെ ആക്ട് ചെയ്യുക റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ എഫ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈ കെയിനെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിച്ചു അതിന് സംഭവിക്കാവുന്ന മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണെന്ത് എക്സ് എം എക്സിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ആണെന്ത് എക്സ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണമെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ സ്പ്രിങ് ഈ ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഈ സ്പ്രിങ് വന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുമാണ് രണ്ടും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അതിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും സോ അതവിടെ നിൽക്ക ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഞാൻ എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ആർ എന്നുള്ളത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എഫ
ഇനി ഇതിനെ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതെന്താ നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വർഡൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ സ്മോൾ സ്മോൾ ഇൻ്റർവെൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് പറയാൻ പോവാണ് ഇസ് ടോട്ടൽ വർഡൺ ആണ് നമ്മൾ എഫ് ഡോട്ട് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് എക്സ്നോ എഫ് ഡോട്ട് എക്സ്നോ ഒക്കെ എഴുതാം എഫ് എസ് കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിയാൽ ആരും മാറും ഫോഴ്സ് മാറും എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ അല്ല വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ല എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടൂവിൽ ഉണ്ടാവുക അതല്ല എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോഴ്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഉള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്ച്വൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് തന്നെയാണ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങോട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് സോ എഫും ഡി എക്സും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളത് പകരം എഫ് ഡി എക്സ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വരും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി എക്സ് ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് വർക്ക് ഡൺ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരുന്നു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ഫൈനലി എക്സ് നിൽക്കുന്നത് എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എം വരെ അതായത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇലോങ്ങേഷൻ കണ്ടീഷൻ വരെയുള്ള കണ്ടി കാര്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് എന്ത് എക്സ് എം ഓക്കെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി ഇനി ആ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം എഫ് ഡി എക്സ് എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സോ ഇനി നോക്കാം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ലിമിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കണം സീറോ ടു എക്സ് എം എഫിന് പകരം കെ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എക്സ് എം എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇല്ല എന്നിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മീൻസ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ആണ് സോ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ളതിന് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന് പകരം നമ്മളിതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ അതിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ വരുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വിത്ത് ഇൻ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എക്സ് എം
अब डब्ल्यू इज ईक्वल टू वन बै टू के एक्स एम स्क्वय ओके इधर सप्रिंग ने असेंट पोसीशन दैट मक्सीम इलोंगेट आईटर पोसीशन को नाम वर्क डन ओके वर्क डन एटोर इप्रिंग पोटंश्यल एनर्जी आटोर इलास्टिक पोटंश्यल एनर्जी आटोर ओके अब यू इस ईक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वय दिस् वर्क इन स्टोर्ड आज पोटंश्यल एनर्जी यून ना जनरल पोटंश्यल एनर्जी इंडिकेट चल पर वी रेप्रसंट का एनिवे ई वर्क डन एटोर पोटंश्यल एनर्जी आटोर सो यू इस ईक्वल टू हाफ के एक्सम स्क्वयर इलास्टिक पोटंश्यल एनर्जी एक्सप्रेशन